Hi everyone, welcome to Channel Logics. You all know that students who are preparing for Bank, SSC, Railway, Police, Defense, CSAT and other competitive exams are very familiar about Channel Logics. Why the reason is, Channel Logics have trained lakhs of students and out of those lakhs of students, already thousands of students secured government jobs in various sectors. Now how this is possible to us? This is possible to us only because of our expert faculty team and our exclusive designed curriculum for examination. If you observe our expert faculty team, each and every faculty is having vast experience and they are having in-depth subject knowledge based on the present examination pattern and they have trained lakhs of students. And coming to our curriculum, we have designed our curriculum in such a way that our video lectures are completely digital interactive video lectures where we are going to teach each and every subject in depth, complete concept oriented teaching and complete time saving techniques based on the recent examinations. And we are going to conduct mock examinations also. These mock examinations are exclusively based on the real time experience of what actual examination is going to happen. And we are going to provide you complete concept oriented PDF materials also. If you are a serious aspirant and looking for the right platform to achieve your dream job, download Channel Logics app. E roju manam partnership ani topic ni discuss chey both nam. Partnership ni man telugu lo baga swami an pilsun tam. Din lo manaki more important terms suntai. More important terms. Vakati emtente profit. Din ni telugu lo manam laba man chiptam. Profit ni manam P P to represent jay sun tam. Profit. Next, investment and a pet to body. Investment. Investment of Sariki, Manam, I to represent just thumb. Next to Sariki, time period. Time period. And a Samyamu, Dini Manam, T to represent just thumb. Leda, Kalaman go to Chapthuntam. So, e three terms and every. Partnership lo chala chala important and matter. First term emitente profit, then in Telugu lo labam on chiptam. Second term emitente investment, Telugu lo petubadi and chiptamu. Third term emitente time period, Telugu lo kalamu and chiptuntam. E three terms chala chala important and matter. E three terms ni base skune, manam questions ni solche botam. First na tilial same dente, e three terms majuna relation name to tiliali. Relation. Chala jarthi kapsa chendi. E three terms ki majuna relation. Manaki profit anedi. Profit anedi. Profit anedi manaki. Deni me the depend outadi. Epudu. Time period constant gone upru. Time anedi constant gone upru. Time constant gone upru. Profit anedi. Deni me depend outi. Time constant gone upru. Profit anedi. Investment. Ante petu padame depend outi. Aunakada. Ante investment equun than kondi. Profit echo chuddi. Investment takun than kondi. Profit takuo chuddi. Ante than meaning empty. Profit to investment and evi directly proportional. Aunakada. Equa double petu body perte. Equu labmos di. Taku double petu body perte. Taku labmos chuddi. Epudu. Time and edi constant ga wunte. Aunakada. Alane. Profit. Alane. Time period ki relation empty. Investment and the constant go up to investment constant go up to profit key time period key relation empty investment constant go up to profit key time period relation empty and directly proportional on a kada in the contain investment constant go up to manaki eco time period man business low one day eco profit to the Taku time period on business room day taku profit to the on a kada you put on investment and it is same bit them. Investment and the constant gun up to business low yaku rose rinte, eco profit to chuddi, taku rose rinte, taku profit to chuddi, aunakada, ala, e two relations chala chala important. Profit and the investment key directly proportional, you put and take time constant gun up to. Alane, profit and the time key directly proportional, you put and take manaki investment constant gun up to. You put it on the name and chapo chante, profit is directly proportional to 
ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైం పీరియడ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాఫిట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే కనుక అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి ప్రాఫిట్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద టైం పీరియడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే మన లాభము అనేది దేని మీద ఉంటుంది అంటే మనం ఎంత పెట్టుబడి పెడుతున్నాము అలానే ఎంత సమయం పాటు మనం ఆ బిజినెస్లో ఉంటున్నాము అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మన ప్రాఫిట్ అనేది డిపెండ్ అవుద్ది అందుకనే ప్రాఫిట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుద్ది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైం పీరియడ్ సో అందుకని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టు టైం పీరియడ్ దాన్ని మనం ప్రాఫిట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టు టైం పీరియడ్ అని చెప్పాం అవునా కదా ఇప్పుడు సపోజ్ సెలే ఒకవేళ మనకి ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు ఏ బి అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బి దే మీద డిపెండ్ అవుతాయి దే మీద డిపెండ్ అవుతాయి అంటే ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఏ టైం పీరియడ్ మీద అలానే బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద బి టైం పీరియడ్ మీద అవునా కదా అదే ముగ్గురు పర్సన్స్ ఉన్నారు ముగ్గురు పర్సన్స్ ఉంటే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సి దే మీద డిపెండ్ అవుతాయి అంటే ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ టైం పీరియడ్ అలానే బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బి టైం పీరియడ్ అలానే సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సి టైం పీరియడ్ అని చెప్తాం అవునా కదా అలా మీకు ఈ జస్ట్ ఈ ఒక్క ఫార్ములా వస్తే చాలు ఆటోమేటిక్గా మనం ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేసవచ్చు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఈ ఒక్కే ఫార్ములా ప్రాఫిట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైం పీరియడ్ అని చెప్తాం ప్రాఫిట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైం పీరియడ్ ఈ ఒక్క ఫార్ములా తెలిస్తే చాలు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది దీని రిలేషన్ ఏమిటో తెలిసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా మనం క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం ఏ స్టార్ట్ బిజినెస్ విత్ రూపీస్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ మంత్స్ B joins A with some capital. Capital and investment are the same. After a year, if the profit is divided in the ratio 2 ratio 3, then B's contribution in the total capital in rupees. B contribution and B investment is the same. Okay, now let's see. If you have a vapor, A, Rupai, you have a lot of money. If you have a lot of money, B is the same. If you have a lot of money, A is the same. ఒక సంవత్సరం తర్వాత లాభం రెండు రేషియో మూడు నిష్పత్తుల్లో భాగించబడితే అప్పుడు మొత్తం పెట్టుబడిలో బి వంతు రూపాయల్లో ఎంత చాలా సింపుల్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఏకి సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అంటే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవునా ఇన్వెస్ట్మెంట్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏ టైం పీరియడ్ ఏ టైం పీరియడ్ ఏమిటి ఏ టైం పీరియడ్ ఏమిటంటే ఏ స్టార్ట్స్ ఏ బిజినెస్ విత్ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ మంత్స్ బి జాయిన్స్ బి జాయిన్స్ అంటే బి జాయిన్ అవుతున్నారని చెప్పారు ఎప్పుడు ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత అంతేగాని ఏ వెళ్ళిపోతున్నాడు అని ఏం చెప్పలేదు అవునా కదా ఏ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏం చెప్పలేదు బి జాయిన్ అయ్యని చెప్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఒక పర్సన్ గురించి ఏమీ చెప్పడం లేదో అంటే అతను ఉన్నాడా వెళ్ళిపోయాడా అని ఏమీ చెప్పకపోతే గనక అతను కంప్లీట్గా బిజినెస్ జరిగిన రోజులు ఉన్నాడు అనదు అనమాట ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఎక్కడా కూడా మీరు ఏ వెళ్ళిపోయాడా ఉన్నాడా అని చెప్పలేదు వెళ్ళిపోయాడా ఉన్నాడా అని చెప్పలేదంటే ఏ బిజినెస్ జరిగినన్ని రోజులు ఉన్నాడు అర్థం బిజినెస్ ఎన్ని రోజులు జరిగింది బిజినెస్ ఎన్ని రోజులు జరిగిందంటే చూడండి ఒక సంవత్సరం పాటు జరిగింది మరి సంవత్సరం అంటే ఎన్ని మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏ ఏం చేశాడు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఎన్ని మంత్స్ పాటు అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ పాటు అవునా కదా మరి అలానే మనకి బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ బి బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతో మనం తెలియదు మనం అదే కనుక్కోవాల్సింది అవునా మరి బి ఎన్ని రోజుల పాటు బిజినెస్లో ఉన్నాడు బి ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు బి ఎప్పుడు జాయిన్ అంటే ఆఫ్టర్ ఫైవ్ మంత్స్ బి జాయిన్స్ ఐదు నెలల తర్వాత బి జాయిన్ అయ్యాడు బిజినెస్ వన్ ఇయర్ పాటు జరిగింది ట్వెల్వ్ మంత్స్ పాటు జరిగింది ట్వెల్వ్ మంత్స్ పాటు జరిగితే బి ఏం చేశాడు ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు మరి ట్వెల్వ్ మంత్స్లో ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత జాయిన్ అవడం అంటే ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాడు అర్థం ఎన్ని మంత్స్ అంటే సెవెన్ మంత్స్ అనే కదా అవునా కదా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం చెప్పిందంట వీళ్ళ ప్రాఫిట్ రేషియోస్ ఎలా ఉన్నాయంట ప్రాఫిట్ రేషియోస్ అనేవి టూ రేషియో త్రీ అవునా కదా టూ రేషియో త్రీ ఇంతే చూడండి ఒకసారి మనం ఏం చెప్పాము ప్రాఫిట్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద టైం పీరియడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్పాము అదే లాజిక్ ప్రకారం ఇక్కడ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ టైం పీరియడ్ ఇక్కడ ఏకి సంబంధించిన ప్రాఫిట్ రేషియో బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక్కోవాలి బి టైం పీరియడ్ అంతే ఇప్పుడు జస్ట్ దీన్
ఇప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్కి ఎంతసేపు ఎందుకు చెప్పాను అంటే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి అర్థం అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో చెప్పాను మరి ఎగ్జామినేషన్ రాసినప్పుడు ఇది అంత అవసరం అంటే లేనే లేదు ఎగ్జామినేషన్ రాసినప్పుడు ఈ ప్రశ్నని చాలా అంటే చాలా సులువుగా ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చేయొచ్చు మరి నేనెందుకు ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పానంటే అందరూ విద్యార్థులు ఒకలా ఉండరు కొంతమంది ఫాస్ట్గా అర్థం చేసుకుంటారు కొంతమంది స్లోగా అర్థం చేసుకుంటారు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి అర్థం అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతోనే దీన్ని నేను చాలా నీట్గా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చదువుతాను చూడండి ఏ బీ అండ్ సి ఇన్వెస్టెడ్ రూపీస్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ అండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ ఏ బిజినెస్ A left it after six months and at the end of eight months there was a certain gain of rupees 4,005 rupees. Then the share of B in it is. So, what do you think? B share is the question. What do you think? B share is the question. Next, tell us about this. A, B, and C is the question. 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 ఆరు నెలల తర్వాత ఏ దాని నుండి బయటకు రాగా ఎనిమిది నెలల చివర రూపాయలు నాలుగు వేల ఐదు రూపాయలు లాభం వచ్చింది దానిలో బి వంతు రూపాయల్లో ఎంత కావాలి సో మనకు కావాల్సిన బి ఎంత ఎంత మనీ వస్తాయి బీకి అని కావాలి ఈ బిజినెస్ ఎన్ని రోజులు జరిగిందంట ఎయిట్ మంత్స్ ఈ జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈసారి బిజినెస్ వన్ ఇయర్ పాటు కాదు ఎయిట్ మంత్స్ పాటు జరిగింది ఓకేనా చూడండి ఈసారి ముగ్గురున్నారు ఎవరంటే ఏ బి సి ఓకేనా ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎయిట్ థౌజండ్ అవునా బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫోర్ థౌజండ్ సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎయిట్ థౌజండ్ అవునా కాదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఏ లెఫ్ట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఏ లెఫ్ట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఏ ఈ బిజినెస్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు అని అవునా కాదా అంటే సిక్స్ మంత్స్ పాటే ఏ బిజినెస్లో ఉన్నాడు మరి తర్వాత ఏం చెప్పారు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎయిత్ మంత్ అంటే ఏ గురించి చెప్పారు ఏ వెళ్ళిపోయాడు అని కానీ బి గురించి సి గురించి చెప్పలేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి బి గురించి సి గురించి చెప్పలేదు అంటే బిసి అనేవాళ్ళు పూర్తిగా ఎయిట్ మంత్స్ పాటు ఉన్నారు అని అర్థం ఎందుకంటే వాళ్ళ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు అందుకనే బిసి అనేవాళ్ళు పూర్తిగా ఉన్నారు అర్థం అనమాట ఓకేనా ఎందుకనే బి ఎయిట్ మంత్స్ ఉన్నాడు సి కూడా ఎయిట్ మంత్స్ ఉన్నాడు ఎందుకంటే బిజినెస్ టోటల్గా ఎయిట్ మంత్స్ పాటు జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఉపయోగించి మనం ప్రాఫిట్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ అనేది డేమి డిపెండ్ అవుద్ది ప్రాఫిట్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద టైం పీరియడ్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది అవునా కదా అందుకని మనం ఇక్కడ వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైం పీరియడ్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ప్రాఫిట్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చూడండి చూడండి థౌజండ్ 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 క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ఎయిట్ వన్ టైము ఎయిట్ వన్ టైము ఎయిట్ వన్ టైము అవునా నెక్స్ట్ అలానే ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక టూ టేబుల్ ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది టూ టేబుల్ ఇక్కడ టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది టూ టేబుల్ ఇక్కడ ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది అంటే రేషియో ఏమవ్వాలి రేషియో త్రీ రేషియో టూ రేషియో ఫోర్ అంటే ప్రాఫిట్ అనేది త్రీ రేషియో టూ రేషియో ఫోర్లో డివైడ్ అవ్వాలి ప్రాఫిట్ అనేది అవునా కదా మరి మొత్తం ప్రాఫిట్ ఎంతో తెలుసు కదా మొత్తం ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే ఫోర్ థౌజండ్ అవునా మొత్తం ప్రాఫిట్ ఎన్ని పార్ట్స్ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అంటే నైన్ పార్ట్స్ సో నైన్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ అవునా ఇప్పుడు దీని నుంచి వన్ పార్ట్ ఏమో చూడండి వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ ఏమో చూడండి నైన్ ఫోర్ టైమ్స్ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ మిగిలిపోయింది మళ్ళీ నైన్ ఫోర్ టైమ్స్ థర్టీ సిక్స్ అవునా కదా మళ్ళీ ఫోర్ మిగిలిపోయింది నైన్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవునా సో వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే నైన్ ఫోర్ టైమ్స్ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ మిగిలిపోయింది మళ్ళీ నైన్ ఫోర్ టైమ్స్ థర్టీ సిక్స్ మళ్ళీ ఫోర్ మిగిలిపోయింది నైన్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో వన్ పార్ట్ ఫోర్ 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 ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే మళ్ళీ ఏం కడుతున్నారు మళ్ళీ ఏం పడుతున్నారంటే బి గురించి అడిగారు బి బి ఎన్ని పార్ట్స్ బి టూ పార్ట్స్ వన్ పార్ట్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే టూ పార్ట్స్ ఏమి అవ్వాలి టూ పార్ట్స్ ఏమంటే నైన్ నైంటీ అవ్వాలి అవునా కదా టూ పార్ట్స్ ఎంత నైన్ నైంటీ అవునా కదా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ జస్ట్ క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా ఆన్సర్ పెడతారు ఆన్సర్ ఎంత అంటే నైన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ కాదు సారీ 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 ఎయిట్ నైంటీ ఎందుకంటే మనల్ని ఇక్కడ అడిగింది టూ పార్ట్స్ కదా టూ పార్ట్స్ ఎంత టూ పార్ట్స్ ఎంత అంటే ఎయిట్ నైంటీ ఓకేనా వన్ పార్ట్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ పార్ట్స్ ఎంత అంటే టూ పార్ట్స్ ఎయిట్ నైంటీ ఓకేనా ఎయిట్ నైంటీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ మన స్టూ
మీరు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి లైవ్లో యాక్టివ్గా చూడండి ఇన్ బిజినెస్ ఏ అండ్ సి ఇన్వెస్టెడ్ అమౌంట్స్ ఇన్ ద రేషియో టూ రేషియో వన్ వేర్ యాజ్ ద రేషియో బిట్వీన్ అమౌంట్స్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ఏ అండ్ బి వాస్ త్రీ రేషియో టూ ఇఫ్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వాస్ దేర్ ప్రాఫిట్ ద షేర్ ఆఫ్ బి ఇన్ ఇట్ ఇన్ రూపీస్ సో బి షేర్ ఎంతో కావాలి ఒక వ్యాపారంలో ఏ మరియు సీలు రెండు ఇష్టు ఒకటి నిష్పత్తిలో పెట్టుబడి పెట్టారు ఏ మరియు బీలు పెట్టుబడి నిష్పత్తి మూడు ఇష్టు రెండు వారికి వచ్చిన లాభం రూపాయలు లక్ష యాభై ఏడు వేల మూడు వందలు అయితే అందులో బి వాటా బి వాటా ఎంతో కావాలి సింపుల్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏసి ఇచ్చారు నేను కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా అయిపోవడం కోసం నేనేం చేస్తానంటే సిఏ రాస్తాను ఓకేనా ఏసీ ఇచ్చారు నేను సిఏ రాస్తున్నా అప్పుడు సిఏ రాసినప్పుడు ఏమవుద్ది టూ ఇస్ టు వన్ కాస్త ఏమైపోవాలి వన్ ఇస్ టు టూ అవ్వాలి అవునా కదా ఎందుకంటే ఏకి సికి రేషియో టూ ఇస్ టు వన్ మరి సికి ఏకి అంటే వన్ ఇస్ టు టూ అవ్వాలి అవునా నెక్స్ట్ అలానే ఏకి బికి రేషియో ఎంత నెక్స్ట్ ఏకి బికి రేషియో ఏకి బికి రేషియో ఎంత ఇచ్చారు ఏకి బికి రేషియో త్రీ రేషియో టూ ఇచ్చారు ఏకి బికి రేషియో త్రీ రేషియో టూ ఇప్పుడు దీని నుంచి నేను సి రేషియో ఏ రేషియో బి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా ఇది ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం క్లాస్లో సి రేషియో ఏ రేషియో బి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి తెలుసా తెలీదా తెలుసు కదా సి కావాలంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి వన్ ఇంటూ త్రీ త్రీ ఏ కావాలంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ బి కావాలంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ మనకి ఏ అనేది కామన్గా ఉంది అందుకనే సిఏబి రేషియో కట్టాం సిఏబి రేషియో సిఏబి రేషియో ఎంత అంటే త్రీ రేషియో సిక్స్ రేషియో ఫోర్ ఓకే మనకి ఎప్పుడైతే సిఏబి రేషియో వచ్చేస్తుందో అప్పుడు ఇది ఏమిటి ఏం రేషియో ఇది ఈ రేషియో ఏమిటంటే ప్రాఫిట్ రేషియో అవునా ప్రాఫిట్ రేషియో ఏమిటంటే త్రీ రేషియో సిక్స్ రేషియో ఫోర్ అంటే మొత్తం ప్రాఫిట్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఇప్పుడు థర్టీన్ పార్ట్స్ అవునా ఈ థర్టీన్ పార్ట్స్లో ఏ సికి త్రీ పార్ట్స్ ఏకి సిక్స్ పార్ట్స్ బీకి వచ్చేసరికి ఫోర్ పార్ట్స్ అవునా మొత్తం టోటల్ థర్టీన్ పార్ట్స్ సో థర్టీన్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అవునా ఇప్పుడు దీని నుంచి మీరు వన్ పార్ట్ ఎంతో కనుక్కోవాలి చూడండి థర్టీన్ వన్ టైమ్స్ చేసి థర్టీన్ వచ్చుద్ది థర్టీన్ టూ టైమ్స్ చేసి ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చుద్ది మళ్ళీ థర్టీన్ వన్ టైమ్స్ థర్టీన్ వచ్చుద్ది పక్కన డబల్ జీరో పెట్టండి ఇప్పుడు వన్ పార్ట్ వాల్యూ వన్ టూ వన్ డబల్ జీరో అయితే మనకేం కావాలి బి కావాలి బి చూడండి బి ఎన్ని పార్ట్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ మరి వన్ పార్ట్ వాల్యూ వన్ టూ వన్ డబల్ జీరో అయితే ఫోర్ పార్ట్స్ ఏమవ్వాలి బి షేర్ చెప్పాలి బి షేర్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఏమవ్వాలి ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ జీరో మళ్ళీ ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు సింపుల్గా ఏంటంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ఆన్సర్ పెట్టాలి ఎలా పెడతారు క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ఆన్సర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఆన్సర్ ఎలా పెడతారంటే వన్ పార్ట్ వాల్యూ వన్ టూ వన్ డబల్ జీరో లాస్ట్లో వన్ ఉంది మరి ఫోర్ ఫోర్ పార్ట్స్ అన్నప్పుడు లాస్ట్లో వన్ కాస్త ఫోర్ కింద మారిపోవాలి లాస్ట్లో ఫోర్ ఉన్న ఆప్షన్ ఏది లాస్ట్లో ఫోర్ ఉన్న ఆప్షన్ లేదు ఇక్కడ 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 లాస్ట్లో ఫోర్ ఉన్న ఆప్షన్ ఉంది అవునా కదా ఇక లాస్ట్లో ఫోర్ ఉంది కానీ యాక్చువల్లీ ఇది ఆన్సర్ కాదు ఎందుకంటే మనకి ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ జీరో అప్పుడు రెండు ఆన్సర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి చూడండి ఒకసారి ఆల్రెడీ వాళ్ళు చెప్పారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పేశారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఏంటి త్రీ రేషియో ఫైవ్ రేషియో సెవెన్ క్వశ్చన్లో బిజినెస్ వన్ ఇయర్ పాటు జరిగిందని చెప్పారు ఎవరు కూడా వెళ్ళిపోయినట్టు మధ్యలో జాయిన్ అయినట్టు ఏమీ చెప్పలేదు అండ్ దాని మీనింగ్ ఏమిటంటే ఈ క్వశ్చన్లో టైం పీరియడ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది ఎప్పుడైతే టైం పీరియడ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇదే కదా మనం నేర్చుకుంది అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అనేది త్రీ రేషియో ఫైవ్ రేషియో సెవెన్ అయితే ప్రాఫిట్ రేషియో కూడా త్రీ రేషియో ఫైవ్ రేషియో సెవెనే అవుతుంది అవునా కాదా ఎస్ ఆర్ నో సో అందుకనే ప్రాఫిట్ రేషియో ఎంత అంటే త్రీ రేషియో ఫైవ్ రేషియో సెవెన్ ఇప్పుడు మొత్తం ప్రాఫిట్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ అంటే మొత్తం టోటల్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ మొత్తం ప్రాఫిట్ వచ్చేసరికి ఎన్ని పార్ట్స్ అవుద్దంటే ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ అవుద్ది అవునా ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే నైంటీ థౌసండ్ అవునా కదా టోటల్ ప్రాఫిట్ నైంటీ థౌసండ్ ఇప్పుడు దీని నుంచి వన్ పార్ట్ ఎంత అంటే వన్ పార్ట్ సిక్స్ థౌసండ్ మరి వన్ పార్ట్ సిక్స్ థౌసండ్ అయితే మనకేం కావాలి ఏకి సికి షేర్ డిఫరెన్స్ కావాలి ఏకి సికి ఇది ఏ ఇది సి ఇద్దరు మన డిఫరెన్స్ ఎంతో కావాలి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఫోర్ పార్ట
సూర్యప్రకాష్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా బాగుంది సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సూర్యప్రకాష్ సార్ నేను జీరో టూ ఇయర్ పర్చేస్ చేసి సిక్స్ మంత్స్ వాలిటీ కంప్లీట్ అయింది ఎగైన్ పర్చేస్ చేయాలి ఇన్ని డిస్కౌంట్ ప్లీజ్ శ్రీనివాస్ డెఫినెట్లీ శ్రీనివాస్ ఒక చిన్న లాస్ట్ స్టూడెంట్ అయ్యి ఉండి ఆల్రెడీ కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకుని కంప్లీట్ అయిపోయి మళ్ళీ పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక మీరు కాల్ చేయండి కాల్ చేసి మీకు డిస్కౌంట్ ఇస్తారు మీరు ఏం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము మా వైపు నుంచి ఎంత సపోర్ట్ చేయగలి దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తాం ఓకేనా ప్రతి విద్యార్థి లైవ్లోకి వచ్చి కమెంట్ చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ కూడా అందరూ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చిన క్వశ్చన్లు ఇప్పుడు నేను ఏమైతే చెప్తున్నానో ఇవన్నీ ఏమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణకి సంబంధించి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ గ్రూప్స్ అలానే ఇవన్నీ పరీక్షల్లో వచ్చినవి అనమాట ఈ పరీక్షల్లో వచ్చిన క్వశ్చన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్లే నేను మీకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చిన క్వశ్చన్లు ఒకవేళ మీరు కనుక చందన్ లాజిక్స్ విద్యార్థి అయ్యి ఉంటే కనుక ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఫటాఫట్ చాలా చాలా ఈజీగా అంటే ఈజీగా మీ ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పాలా ఆన్సర్ ప్రతి ఒక్కరు ఏ బి అండ్ సి స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రెస్పెక్టివ్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ దే గాట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రూపీస్ సిక్స్ థౌసండ్ అండ్ దే రీఇన్వెస్టెడ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ they get their profit is so em anante next year lo valaku vache profit ratio enti antunnaru telugu lo cheptunnanu chudandi a b c lu varsaga 4200 8400 5400 petti padito oka vyaparanni prarambhincharu samvatsaram lo variki 6000 rupayalu labham vachindi vaaru labhalni vyaparam lo tirigi petti padi pettaru tadupari samvatsaram lo vari ponde labha nishpatti enta antunnaru idi chaala simple question question artham chesukunte chaala easy ga answer pettochu ఒకసారి మీరు గమనించండి ఈ క్వశ్చన్లో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఎంతెంత పెట్టుబడి పెట్టారో చెప్పారు కానీ మధ్యలో ఎవరైనా వచ్చారా మధ్యలో ఎవరైనా వెళ్ళిపోయారా అని ఏం చెప్పలేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏమిటి ఈ క్వశ్చన్లో టైం అనేది కానిస్టెంట్ ఎప్పుడైతే టైం కానిస్టెంట్ కొనతో మనం అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు ప్రాఫిట్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవునా కాదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చూస్తే కనుక మీరు చూడండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసరికి ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇది ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ B investment వచ్చి సరికి ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవునా నెక్స్ట్ సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చి సరికి ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మనకి ఇక్కడ టైం పీరియడ్ కానిస్టెంట్ కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఏ అయితే ఉంటుందో అదే ప్రాఫిట్ రేషియో అవుతుంది అవునా ప్రాఫిట్ రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో రెండు సేమ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి సింప్లిఫై చేయండి సింప్లిఫై చేస్తే డబల్ జీరో డబల్ జీరో డబల్ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అవునా కాదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ టూ టేబుల్ ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎంత ఫార్టీ టూ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ అవునా మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ అవబోతుంది త్రీ క్యాన్సిల్ అవబోతుంది అవునా త్రీ సెవెన్ టైమ్స్ త్రీ ఫోర్టీన్ టైమ్స్ త్రీ నైన్ టైమ్స్ అవునా సో రేషియో ఎంత అంటే సెవెన్ రేషియో ఫోర్టీన్ రేషియో నైన్ ఈ సెవెన్ రేషియో ఫోర్టీన్ రేషియో నైన్ ఏమిటంటే వాళ్ళ ప్రాఫిట్ రేషియో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమిటంటే క్వశ్చన్ ఏం చెప్తుంది వీళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంట సిక్స్ థౌసండ్ ఈ సిక్స్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ని వాళ్ళు డివైడ్ చేసుకోవాల్సిన రేషియో ఇదే కదా సెవెన్ రేషియో ఫోర్టీన్ రేషియో నైన్ ఈ డివైడ్ చేసుకుని ఏం చేశారంట మళ్ళీ అందరూ కూడా వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రాఫిట్ని రీఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి పెట్టేశారు పెట్టేసిన తర్వాత రేషియో ఏమవుద్ది అంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ అంటే సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ నైన్ మొత్తం టోటల్ పార్ట్స్ ఒకవేళ మీరు గమనించినట్లయితే కనుక టోటల్ పార్ట్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తాయి థర్టీ పార్ట్స్ వస్తాయి థర్టీ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌసండ్ వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అని మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఆ తర్వాత సెవెన్ పార్ట్స్ అంటే ఎంత ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ ఎంత ఎంత నైన్ పార్ట్స్ అంటే ఎంత తెలుసుకుని అవి మళ్ళీ యాడ్ చేసి మళ్ళీ రేషియో కట్టారనుకోండి ఆ కట్టిన తర్వాత వచ్చే ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపించే ఆన్సర్ రెండు సేమ్ టు సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎంత అంటే సెవెన్ రేషియో ఫోర్టీన్ రేషియో నైన్ మరి ఎందుకు అది సేమ్ 
प्राफिट रेसियो ये तुम दो मल्ली वाले पेट्टू पटे ले पेट्टी इन तरवाता मेरे मतलब कैलकुलेट चेस ना सरे मल्ली आधे रेसियो चुदी मेरे कावलों को ने कैलकुलेट चेस को चु वन पार्ट टू ने जेपेरों आप लोग वन पार्ट सॉरी वन पार्ट ट्वेंटी ने जेपेरों आप लोग सेवेन पार्ट सेंटा फोर्टीन पार्ट सेंटा अरे नईन पर्सेंट तेल क्याल्युटे याड सिंप्लीफ चीजें मल्स एम आस अंकने इलांट की पाइंट्स उ की पाइंट्स उसे क्या तपाली अंत का अंदर विद्यार्थुला मल्ल मोतम से टाइम वेस्ट ए अंड बी आर् पार्टनर्स इन ए बिजनेस ए काब्यूट वन बै फोर्त आफ द कैपिटल फर् फिफ्टी मंथ अंड बी रिसीव टू बै थर्ड आफ द प्राफिट The time that B money was used, so B money enter time part used sir man thiliyal. Thillu jo thana ye mariyu B wo kavya param baga swamilu. Mola thana mulo vokiti bai naalgo vantu padhe naalaku ye ichadu. Vari lamba mulo rundu bai mudo vantu B ki ochindi B yoka sumu upoyoginchan samayamu. So man game kaalante B time pidi kaavali. Okay na? मन के प्राफिट अने इनवेट टाइम पीरियड डिपेंड होता है अवना कदा ये ये इनवेट वन बै फोर्त आफ कैपिटल सो ये इनवेट वन बै फोर्त आफ कैपिटल ओके अंत टोटल कैपिटल वन पार्टे अंदर ये इनवेट वन बै फोर मैं अब मिगली मिगली थ्री बै फोर अवना अब बी बी इनवेट एंतवाली बी इनवेट एंतवाले थ्री बै फोर अव्वाली एन कंटे ए वन बै फोर्त इनवेस्ट का बट्टी मिगली बी इनवेस्ट बी थ्री बै फोर्त ए मंथ्स पटे ए मंथ्स पटे फिफ्टीन मंथ्स पट बी एन मंथ्स पट मन कौन अदे क्वेश्चन बी टाइम पीरियड मन कौन प्राफिट रेसो एम चपारू प्राफिट रेसो चूँ प्राफिट रेसो प्राफिट रेसो वालू चूँ B received two by third of the profit. Ante B ni senta two by third of profit is kuna B. Mar B two by three ante. Apni A ama wali A one minus two by three. Auna kada ante one by three. Mal nizani ki calculation chhiyaas nonsle do. Total three parts hai the. Andro B two parts. Mar apni A ni parts wali one part wali. Auna kada andi kine A profit one by three. B profit of sirki two by three. Auna kada. Yebe din simplify chendi. Simplify je same hoti. Y four y four cancel hai pote. Y three y three cancel hai pote. Auna kada fifteen three lo in times hotni, five times hotni. Apni kama na mili pendi time period of B. Time period of B anta ante two into five. Inki dega mili pendi two into five anta ante ten. Ante time period of B anta ante ten months. Padi na lalu. Ten months answer out the ten months. Okay na. A and B started a business investing rupees three point five lakh and six point five lakh respectively. After six months, A left the business and C joined B with an investment of rupees seven point five lakh. The share of C in lakh of rupees in the year end profit of rupees two point four lakh is. So man gain kaun ante C C share ento kaval total profit lo. तेलो चुतना ए बील वरस रूपये मूड पाइं ईद लक्षल रूपये आर पाइं ऐसी लक्षल पेट तो व्यापारा प्रारंभ आर नर्वा ये व्यापार ना तपकोन रूपये एडु पाइंट ऐसी लक्षल पेट तो सी अने व्यक्ति बी तो कल संवस लाभ रूपये रूप पाइं ना लक्षल सी वाट सी वाट एंत चाली ओके चाल जाग्रत चूँसारी मन की दींट ए बी सी मुगर ये इनवेट ए इनवेट एंता अंत थ्री पाइंट फाइव लैक्स बी इनवेट एंता बी इनवेट एंता अंत सिक्स पाइंट फाइव लैक् सी इनवेट एंता सी इनवेट एंता अंत सैंट फाइव लैक् ओके गमन इक गमन चाटे आफ्टर सिक्स मंथ ए लफ द बिजनेस अंत दिन मीनिंग ए बिजनेस मंथे उवना कदा ए लफ द बिजनेस आफ्टर सिक्स मंथ अंटे ए सिक्स मंथे उ C joined B with an investment of rupees seven point five lakhs. Ye will pay in that the C joined Adam. Will business any uh, role part yes sir anta year okay year part yes sir. How na? And that meaning anti B and A word guruin chakra ye matla ledu. Chakra ye matla ledu. That B ante that meaning B and A word sounds from matam business no nadu. Mar C guruin chhe pade kada C N J sadu ye will pay in that the chadu. Ye R nil tarat will pay adu. R nil tarat will pay in tharavata C O chadu. And that meaning anti. पन्े ने आर नर्वा सी वाड़े आर ने पे अर्दम अवना कदा अं सी बिजनेस मंथ्स उन्दम ओके इप्ड मन दी सिंप्लीफ चूँ 
ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ రేషియో అనేది దేమే డిపెండ్ అవుద్ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద టైం పీరియడ్ మీద సింప్లిఫై చేయండి సింప్లిఫై చేస్తే ల్యాక్స్ 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది అవునా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక సిక్స్ వన్ టైమ్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది సిక్స్ టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది సిక్స్ వన్ టైమ్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది ఇంకేమీ క్యాన్సిలేషన్స్ లేవు సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ థర్టీన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే మనకి ప్రాఫిట్ అనేది ఏ రేషియోలో డివైడ్ అవ్వబోతుంది అంటే సెవెన్ రేషియో ట్వంటీ సిక్స్ రేషియో ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని కలిపితే ఎన్ని పార్ట్స్ చూడండి మొత్తాన్ని కలిపితే ఎన్ని పార్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ చేసామనుకోండి ట్వంటీ టూ అవునా కదా ట్వంటీ టూ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ చేసామనుకోండి ఫార్టీ ఎయిట్ అవునా కదా మొత్తం ఫార్టీ ఎయిట్ పార్ట్స్ సో ఫార్టీ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత టోటల్ మనకి ఎంత వచ్చింది టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ వచ్చింది అంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ అంటే టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ అవునా ఇప్పుడు దీని నుంచి వన్ పార్ట్ వాల్యూ వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత అది తెలియాలిగా మనకి వన్ పార్ట్ వాల్యూ వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అవునా కదా ఎందుకంటే ఫార్టీ ఎయిట్ని మనం ఫైవ్ టైమ్స్ చేసామనుకోండి వస్తుంది కదా అంటే వన్ పాయింట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ పాయింట్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ టైమ్స్ చేసామనుకోండి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫార్టీ అవునా కదా అంటే ఇక్కడ ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఫైవ్ థౌసండ్ టైమ్స్ పోతుంది ఓకే సో వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఓకే వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే మనల్ని ఏమడుతున్నారు క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారంటే సి షేర్ సి షేర్ అడుగుతున్నారు సి షేర్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ కాబట్టి వన్ పార్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే మరి ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ ఏం అవ్వాలి ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ ఏం అవ్వాలంటే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవ్వాలి అవునా కాదా మరి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ల్యాక్స్లో ఇచ్చారు ల్యాక్స్లో ఇస్తే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్ చూడండి ఏబిసి స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ విత్ క్యాపిటల్ ఇన్ ద రేషియో ఫోర్ రేషియో ఫైవ్ రేషియో సిక్స్ which are kept for 16 months 12 months 8 months respectively at the end of the business if b share in the profit is rupees 135000 then the total profit in rupees manake em kavali total profit kavali tello jautnanu a b c lo oka vyaparam lo 4 ratio 5 ratio 6 nishpattullo pettipadi pettaru varsaga 16 nello 12 nello 8 nello uncharu samantrantram lo labham b ku vaataga rupayalu లక్ష ముప్పై ఐదు వేలు వస్తే మొత్తం లాభం రూపాయలలో ఎంత ఇది ప్రశ్న ఓకేనా చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో చెప్పారు టైం పీరియడ్ చెప్పారు ఓకేనా సో మనకి మొత్తం ముగ్గురు ఉన్నారు ఏ బిసి ఓకేనా ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫోర్ పార్ట్స్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైవ్ పార్ట్స్ సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఏ టైం పీరియడ్ ఏ టైం పీరియడ్ ఎంత ఏ టైం పీరియడ్ ఏ టైం పీరియడ్ మీరు చూస్తే కనుక ఏ టైం పీరియడ్ సిక్స్టీన్ మంత్స్ బి టైం పీరియడ్ ఎంత బి టైం పీరియడ్ వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ మంత్స్ సి టైం పీరియడ్ ఎంత సి టైం పీరియడ్ వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ మంత్స్ ఇప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్ రేషియో కావాలి అంటే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైం పీరియడ్ తెలిస్తే చాలు ప్రాఫిట్ రేషియో వచ్చింది ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం ప్రాఫిట్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫోర్ ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుద్ది వన్ టైం క్యాన్సిల్ అవుద్ది ఫోర్ ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది ఫోర్ ఇక్కడ టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది అవునా ఇంకా మీరు క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ ఇంకా ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ లేవు అవునా కదా అందుకనే ఇది సిక్స్టీన్ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ ఇది ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ టూ టైమ్స్ ఇది ట్వెల్వ్ అంటే ఏబిసి ప్రాఫిట్ రేషియో సిక్స్టీన్ రేషియో ఫిఫ్టీన్ రేషియో ట్వెల్వ్ అవునా కదా ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో వాళ్ళు చెప్పారు బీ షేర్ ఇన్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ టోటల్ ప్రాఫిట్లో బీ షేర్ ఎంత వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ బీ షేర్ పార్ట్స్లో ఎంత ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ మరి ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవునా మరి వన్ పా ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే వన్ పార్ట్ ఏమవ్వాలి వన్ పార్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి వన్ పార్ట్ ఏమవ్వాలో ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది అండ్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ టైమ్స్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ అవుద్ది అది నైన్ టైమ్స్ చేస్తే వన్ థర్టీ ఫైవ్ అవుద్ది కదా అం
16 plus 15 जेसे 31, 31 plus 12 जेसे मन कोंडी, अपड़ मन के 43 parts उच्छुद्धी, मन 43 parts यहन्ता आंटे 43 into 9000, calculation उसते calculation चेहेंडी, लेक पोते last digit verify जेसे कोंडी, last digit verify जेसे कोंडी, 3, 9 times 27, आंटे last लो 3 सुन्नाल उन्डाली, त्रवात 7 उन्डाली, last लो 3 सुन्नाल 7, इकड़ गन पिसने कदा, last लो 3 सुन्नाल 7, इकड़ गोड 3 सुन्नाल 7 गन पिसने, अगड़ गन पिसने, अंधि के मेर calculation जेसे नि, अपड़ो, 4, 9 times 36, 36 plus 2, 38, and 3, 8, 7, double 0, 3, 8, 7, double 0, so 3, 8, 7, double 0 यांसा यपोद्धि, ओके ना, 3 individuals A, B, C, start a company and contribute a total of rupees 5,20,000, a contributes rupees 40,000 more than B and B contributes rupees 60,000 more than C. If the company earns a profit of rupees 1,95,000, the share of C in rupees. Manakki C share yanntho kawali. Okay na? Thillo chandho anchu unni. A, B, C ane mugguru vekthulu kalisi oka company ni praram minchu naru. Mugguru kalisi company lo petti na mottam ropayilu 5 lakshal erave velu. B kante ropayilu nalabe velu ekku ga A. C कंटे रोपायलु 60 वेलु एक्कूगा B company की इच्छारु company की रोपायलु 1,90 वेलु लाबुम उस्ते C की उच्छिन वाटा रोपायललो यंता इदी कावाल simple एकड़ मीर चोडाल से नेंटे इस 5,20,000 नेंदी यवर यवर पेट्टारु A B C कलिवी पेट्टिंदी आवना B information name हो, C में डिपेंड होंगे। अब ना A information name हो, B में डिपेंड होंगे, B information name हो, C में डिपेंड होंगे। अंदर के निजी असर नेंटे C value ने first C अनुकूलना। ये पढ़े थे C value ने C अनुकूलना हो, आप अपने B value में दी B contributes sixty thousand more than C। आप अपने B value में दी sixty thousand more than C होती, sixty thousand more than C। अंटे C plus sixty thousand आउट दे। अब ना कहा नेनु C value नी C अनुकुना, यह दिकांटे C value मन थिली दासले अन्ता नेदी, C value थिली दिका बट्टी नेन C value नी C अनुकुना, यप्पड़े थे C value C अनुकुना, नो B value एम ओद्ध अन्टे, C करना 60,000 एक्कुवा, मर A value चोंडी, A 40,000 more than B, A value नेने 40,000 more than B, B करना 40,000 एक्कुवा, B value अन्ता, आसल B value अन्ता � मन अपड़ A value वाली दी नी कन्ना 40,000 एक्कुवा दी नी कन्ना 40,000 एक्कुवा अंटे अपड़ A मावाली C plus 1 lakh रुपीस आवाली इंदी कन्टे इदी 40,000 एक्कुवा C plus 60,000 की 40,000 कलिपे आमु कलिपे अपड़ A मावाली C plus 1 lakh आवाली आउना कादा इपड़ गामन इंचांडी � இது கொஷ்னலோ சல கலிரிக செப்பாரும் இப்படு இது சிம்பிலிவை செய்து சிம்பிலிவை செய்து 3C இந்தியான் 3C லுன்னைக் கதா 3C லுன்னைக் காப்பட 3C plus 1 lakh plus 60,000 அண்டே 1 lakh 60,000 அவனா equal to 5 lakh 20,000 இந்தியான் சிம்பிலிவை செய்து 3C equal to 3 lakh 60,000 आउना, इपड़ दी निंच मानों, simplify जेसी, C, C value यंत्त होदी, 3 table लेकड़ one time cancel होदी, 3 table लेकड़ inside cancel होदी, 3, 12 times cancel होदी, आउना कादा, आपड़ मानों, दी निंच, C value, यंत्त होदी, C value, 1,20,000 होदी, C value, 1,20,000 होदी, question लो ये मड़ी गयारू, question लो ये मड़ी गयारू, profit, question लो ये मड़ी गयारू, C, C profit यंदु कावाल, C investment कादु कावाल सिंदी, C profit कावाल, इपड़ नाक तिलिस्पो हैंदी, ये मनी, C value यंता तिलिस्पो हैंदी कदा, C value यंता अंटे, 1,20,000 ने तिलिस्पो हैंदी, आवना, C value 1,20,000, इंगे तीसे असने दी, इंगे नाक C वोच्चे साडू, நான் first wall investment நில் தெலியாலி, நேனும் profit கட்டால் அண்டே, C 1,20,000 நேத்தே, அப்படு, B என்னை வாடு, C plus 60,000, அண்டு அப்படு ஏமா வாலி, 1,80,000 வாலி, அவனைக் காதா, 1,80,000, ஓக்கே நா, மன் அப்படு ஏமா வாலி, C plus 1,20,000, plus 1,20,000, அண்டே, 2,20,000 வாலி, அவனைக் காதா, இப்படு தீன் உப்பையக்கின்சுமிரு, ratio calculate சேண்டி, calculate சேமோத்தி, 
ఫోర్ జీరోస్ ఫోర్ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అవునా కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే టూ టేబుల్ ఇక్కడ లెవెన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ టేబుల్ ఇక్కడ నైన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ టేబుల్ ఇక్కడ సిక్స్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అప్పుడు రేషియో చూడండి రేషియో ఎంత లెవెన్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే మొత్తం ట్వంటీ సిక్స్ పార్ట్స్ అవునా కదా ట్వంటీ సిక్స్ పార్ట్స్ ప్రాఫిట్ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ పార్ట్స్ సో ట్వంటీ సిక్స్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ ల్యాక్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవునా కాదా మరి ట్వంటీ సిక్స్ పార్ట్స్ వన్ ల్యాక్ నైన్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే కనుక ఇప్పుడు దీని నుంచి వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఏమవ్వాలి వన్ పార్ట్ వాల్యూ వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఏమవ్వాలి వన్ పార్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు ఇది ట్వంటీ సిక్స్ ఎన్ టైమ్స్ చేస్తే వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ట్వంటీ సిక్స్ మనం ఒకవేళ టెన్ టైమ్స్ చేస్తే టూ సిక్స్టీ కదా అప్పుడు సెవెన్ టైమ్స్ చేస్తాం అనుకోండి సెవెన్ టైమ్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇది సెవెన్ టైమ్స్ చేస్తే వన్ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ ప్లస్ ఫార్టీ టూ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ టూ వన్ ఎయిటీ టూ వన్ ఎయిటీ టూ ప్లస్ ఇది ఒకవేళ హాఫ్ చేసాం అనుకోండి వన్ ఎయిటీ టూ ప్లస్ థర్టీ సరిపోతుంది కదా అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో వన్ పార్ట్ వాల్యూ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి దీని నుంచి మనకి సి కావాలి సి సి సిక్స్ పార్ట్స్ కదా సి సిక్స్ పార్ట్స్ అప్పుడు సిక్స్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఏమవ్వాలి సిక్స్ పార్ట్స్ వాల్యూ సిక్స్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఏమో చూడండి సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్ ఫైవ్ థర్టీ టూ అంటే ఫోర్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ సెవెన్ అంటే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి ఫార్టీ సెవెన్ జస్ట్ ఎ మినిట్ ఏదైనా మనం మిస్టేక్ చేసామా ఇది ఏమవుద్ది సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే అప్పుడు సిక్స్ పార్ట్స్ ఏమవుద్ది ఫార్టీ టూ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ ఫార్టీ సెవెన్ కదా ఫార్టీ సెవెన్ మన క్వశ్చన్ ఏమడిగారు సి షేరే కదా సికి సిక్స్ పార్ట్స్ ఏ వచ్చింది ఇక ట్వంటీ సిక్స్ ఎన్సాల్ పోతుంది క్యాన్సల్ చేయండి ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ ఒకవేళ మనం ట్వంటీ సిక్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎక్కడైనా క్యాన్సల్ అయింది తప్పు చేసాం మనం ఇది ఏమో కలిపితే త్రీ ఓకే బాగానే ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ ఎన్సాల్ పోతుంది ట్వంటీ సిక్స్ సెవెన్ టైమ్స్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుద్ది సెవెన్ టైమ్స్ చేస్తే వన్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ఎయిటీ టూ వన్ ఎయిటీ టూ ప్లస్ థర్టీ వన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీ అంటే వన్ సరిపోతుంది సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ పార్ట్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనకి ఏం కావాలి సి షేర్ కావాలి సి షేర్ వచ్చేసరికి సిక్స్ పార్ట్స్ సిక్స్ పార్ట్స్ అంటే సిక్స్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ టూ సిక్స్ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ టూ ప్లస్ థర్టీ అంటే ఓకే ఫార్టీ టూ ప్లస్ థర్టీ సారీ 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 ఫార్టీ టూ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ కదా ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంటే అప్పుడు అది ఏమవ్వాలి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవ్వాలి సారీ సారీ నేను క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు చేస్తున్నాను ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓకేనా ఎస్ 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 క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ జరిగింది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నేను చూడలేదు క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు చేశాను చిన్న మిస్టేక్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎందుకంటే మనకి వన్ పార్ట్ వాల్యూ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ పార్ట్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే మనకి సిక్స్ పార్ట్స్ కావాలి సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్ చేసాం అనుకోండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఎంత ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏ పర్సన్ ఏ స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ రూపీస్ త్రీ ల్యాక్ ఏ సెకండ్ పర్సన్ బి జాయింట్ ఏ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ విత్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ రూపీస్ ఫోర్ ల్యాక్ ఇఫ్ ద ప్రాఫిట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఈస్ షేర్డ్ ఈక్వల్లీ బై ఏ అండ్ బి ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ మంత్స్ డిడ్ బి జాయిన్ ఏ సో మళ్ళీ క్వశ్చన్ పెడుతున్నారంటే ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత బి జాయిన్ అయ్యాడు అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను తెల్లో చదువుతాం చూడు ఒక వ్యక్తి ఏ ఒక వ్యాపారం వ్యాపారాన్ని రూపాయలు మూడు లక్షల పెట్టుబడితో ప్రారంభించాడు కొంతకాలం తర్వాత రెండో వ్యక్తి బి రూపాయలు నాలుగు లక్షల పెట్టుబడితో ఏతో చేరాడు సంవత్సరాంతరము వచ్చిన లాభమును ఏ బిలు సమానంగా పంచుకుంటే బి ఎన్ని నెలల తర్వాత ఏతో చేరాడు సో మనకేం కావాలంటే బి ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత జాయిన్ అయితే తెలియాలి ఓకేనా సింపుల్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత త్రీ ల్యాక్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫోర్ ల్యాక్ ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పారంటే ఏ సెకండ్ పర్సన్ బి జాయిండ్ బి జాయిండ్ ఏ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ అన్నారు కానీ ఎప్పుడు జాయిన్ మనం కనుక్కోవాలి బిజినెస్ మొత్తం ఎన్ని రోజులు జరిగింది వన్ ఇయర్ పా
ఎన్ని మంత్స్ పాటు ఉన్నాడంటే నైన్ మంత్స్ పాటు ఉన్నాడు కానీ క్వశ్చన్ ఏమడిగింది క్వశ్చన్ ఏమడిందంటే ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ మంత్స్ డిడ్ బి జాయిన్ ద బిజినెస్ అడిగారు ఎన్ని మంత్స్ బి బిజినెస్ లో ఉన్నాడు అని కాదు ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత బి బిజినెస్ లో జాయిన్ అయ్యాడు అని నైన్ మంత్స్ ఉన్నాడు అంటే బిజినెస్ లో ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో నైన్ మంత్స్ ఉంటే ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత జాయిన్ అయినట్టు త్రీ మంత్స్ తర్వాత జాయిన్ అయినట్టు అవునా కాదా సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే త్రీ మంత్స్ అనమాట టూ పర్సన్స్ ఏ అండ్ బి ఎంటర్ ఇండియా బిజినెస్ విత్ క్యాపిటల్ ఇన్ ద రేషియో ఫోర్ రేషియో ఫైవ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ మంత్స్ ఏ విత్ డ్రా ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇఫ్ ది షేర్ ద ప్రాఫిట్ ఇన్ ద రేషియో వన్ రేషియో సిక్స్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ బీస్ క్యాపిటల్ వాజ్ యూజ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఈజ్ సో బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఎన్ని మంత్స్ పాటు యూజ్ చేస్తారని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు తెల్లో చూద్దాం చూడండి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏ బిలు నాలుగు రేషియో ఐదు నిష్పత్తులో పెట్టుబడులతో ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు ఐదు నెలల తర్వాత ఏ వ్యాపారం నుంచి తప్పుకున్నాడు వ్యాపారంలో చివ చివరిన లాభంలో వారు ఒకటి రేషియో ఆరు నిష్పత్తుల్లో పంచుకుంటే అప్పుడు బి తన పెట్టుబడిని వ్యాపారంలో ఉంచిన నెలల సంఖ్య సో బి ఎన్ని మంత్స్ పాటు ఉంచాడు అని క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఓకేనా చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో చెప్పారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫోర్ పార్ట్స్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైవ్ పార్ట్స్ మనకి టైం పీరియడ్ టైం పీరియడ్ కావాలి ఏ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ మంత్స్ ఏ విత్ డ్రా ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అంటే ఏ ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు ఫైవ్ మంత్స్ పాటు ఏ బిజినెస్ ఉన్నాడు బీకి సంబంధించి మనం టైం పీరియడ్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకేనా బీకి సంబంధించి మనం టైం పీరియడ్ కనుక్కోవాలి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇఫ్ ది షేర్డ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ద రేషియో వన్ రేషియో సిక్స్ వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఎలా పంచుకున్నారు ప్రాఫిట్ రేషియో వన్ రేషియో సిక్స్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఎంత అంటే వన్ రేషియో సిక్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ బి బి ఎన్ని రోజుల పాటు బిజినెస్ ఉన్నా కావాలి ఓకేనా సింపుల్ సింప్లిఫై చేయండి సింప్లిఫై చేస్తే అప్పుడు మీకు ఏమవుద్ది ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ బి ఎంత క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్ సిక్స్ టైమ్స్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అంటే టైం పీరియడ్ ఆఫ్ బి ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ ఈ క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి ఫైవ్ పర్సన్స్ ఏ బిసిడి అండ్ ఈ స్టార్ట్ ఏ జాయింట్ వెంచర్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్ బి అండ్ సి ఇన్వెస్టెడ్ ఈక్వల్లీ డి ఇన్వెస్టెడ్ హాఫ్ ఆఫ్ సి అండ్ డబల్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈ ఇన్వెస్ట్ వైస్ దట్ ఆఫ్ బి if he receives 24 lakh as his share in the year end profit the total profit in rupees tello chodutnanu aidu vyaktulu a b c d mariyu e lu oka ummadi vyaparanni prarambhincharu vaari pettubadula kinda vidamuga unnayi b c lu samanamga pettubadi pettaru d pettubadi c pettubadi sagam mariyu a pettubadi ki rettimpu e pettubadi b pettubadi ki rundintalu సంవత్సరంతం సంవత్సరాంతం లాభంలో రెండు లక్ష ఇరవై నాలుగు లక్షలు ఈ తన వాటాగా పొందితే మొత్తం లాభం ఎంతో తెలియాలి చూడండి హోంవర్క్ ఇస్తా చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఏ బి సి డిఇ మొత్తం ఫైవ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా టైం పీరియడ్ గురించి మాట్లాడే టైం పీరియడ్ గురించి మాట్లాడేది కాబట్టి టైం కానిస్టెంట్ ఎప్పుడైతే టైం కానిస్టెంటో ప్రాఫిట్ అనేది దేని డిపెండ్ అవుతుంది ప్రాఫిట్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయిపోతుంది అవునా కాదా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి చదవండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చదివితే బీసీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వల్ అంటే బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెండు ఈక్వల్ కానీ అది ఎంత అనేది మనకు తెలియదు ప్రస్తుతానికి కానీ వాళ్ళిద్దరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈక్వల్ డి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ సి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి డి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటంటే హాఫ్ ఆఫ్ సి అండ్ డబల్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది సి ఇన్వెస్ట్మెంట్లో హాఫ్ అలానే ఏకి డబల్ అంట నెక్స్ట్ ఈ ఇన్వెస్ట్ ట్వైస్ దట్ ఆఫ్ బి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటంటే ట్వైస్ దట్ ఆఫ్ బి ఓకేనా ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం ఈ పాయింట్ని టార్గెట్ చేయాలి డి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ సి అండ్ డబల్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ అవునా కదా అందుకనే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే డి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ సి కాబట్టి సిని ఒకవేళ మనం కనుక ఫోర్ పార్ట్స్ అనుకుంటే ఎందుకంటే నేను క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అవ్వడం కోసం ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను సి ఫోర్ పార్ట్స్ అనుకుంటే డి ఇన్వెస్ట్మెంట్ హాఫ్ ఆఫ్ సి అప్పుడు డిఎం అవ్వాలి సిలో హాఫ్ అవ్వాలి ఫోర్ లో హాఫ్ ఫోర్ లో హాఫ్
నెక్స్ట్ డి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ డబల్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ డి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటంటే ఏకి డబల్ మరి డి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏకి డబల్ అంటే అప్పుడు ఏ ఎంత ఉండాలి ఏ వన్ ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి ఏకి డబల్ డి ఓకేనా సరిపోయింది నెక్స్ట్ బిసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వల్ బిఇసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వల్ మరి సి ఫోర్ పార్ట్స్ అయితే బి కూడా ఫోర్ పార్ట్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈక్వల్ E investment is twice that of B. E investment B ki twice B four part hai the. Apur E M wali eight parts hai wali. Okay na. Ipuru idhi manaki A B C D E yoka profit ratios A B C D E profit ratios. Meri kaun kunte malok saare question jarth ka chadvi karte kaun dilay choose ko chhu. D investment is half of C. D investment is half of C. Next. D investment is double the investment of A. D investment and the double the investment of A. Next, B and C inverse equal. B and C inverse equal. E investment is twice that of B. E investment is twice that of B. Anta perfect gondi. Ipur mana ke enje par question lo question le enje par ante. Yavaru E receives. E receives. Yanto chne ante E ki E ki yanto chhe ante. 24 ఫోర్ ల్యాక్స్ వచ్చే ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్ అని దీని నుంచి ఎయిట్ పార్ట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్ అంటే వన్ పార్ట్ త్రీ ల్యాక్ అవ్వాలి వన్ పార్ట్ త్రీ ల్యాక్ అయితే క్వశ్చన్ ఏమడుతుంది టోటల్ ప్రాఫిట్ టోటల్ ప్రాఫిట్ అంటే మనం మొత్తాన్ని యాడ్ చేయాలి కదా మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ ప్లస్ టూ టెన్ టెన్ ప్లస్ నైన్ నైన్టీన్ సో నైన్టీన్ పార్ట్స్ ఎంత సో నైన్టీన్ పార్ట్స్ ఎంత అంటే నైన్టీన్ ఇంటూ వన్ పార్ట్ త్రీ ల్యాక్ కాబట్టి నైన్టీన్ పార్ట్స్ ఏమవుద్దంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ ల్యాక్ అవునా కదా సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ఇఫ్ యూర్ సిరీస్ అస్పెంట్ అండ్ ఇఫ్ యూర్ లుకింగ్ ఫర్ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ టు అచీవ్ యువర్ డ్రీమ్ జాబ్ immediately download channel noise app for more details contact below numbers thank you all the best